Hello everyone, my name is Ankush Thawri. I am CEO and founder of Learnomate Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very very useful. So basically what happened is that जब हम डेटाबेस का बैकअप ले रहे थे हमने बोला ना कौन से टाइप के बैकअप होते हैं दो टाइप के बैकअप होते हैं कौन से कौन से हाँ वो तो है लेकिन जब मैं बैकअप बैकअप की बात करता हूँ सिर्फ बैकअप की बात करता हूँ तो हमारे पास में दो टाइप के बैकअप होते हैं कौन से कौन से हार्ड बैकअप एंड कोल्ड बैकअप हार्ड बैकअप मतलब कौन सा जब मेरा डेटा क्या रहेगा आप मतलब मेरे को डेटा को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब आप हॉर्ड बैकअप लेते हो आरमैन के थ्रू तब आपका जो डेटाबेस है वो कौन से मोड में होना चाहिए आर्टाइव आर्टाइव में होना चाहिए क्योंकि जब मैं डेटा का बैकअप ले रहा था मोड में नो आर का लॉग मोड में एंड उसको आपको डालना पड़ेगा आर का लॉग मोड में अब ये आर का लॉग मोड होता क्या है लाइक लेट्स टेक एग्जाम्पल अगर हम ओरकल डेटा बेस आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ कि लेट्स कंसीडर देर इज यूजर वन एक बंदा आया और ये बंदे ने कोई तो भी डीएमएल या फिर डीडीएल ऑपरेशंस परफॉर्म किए अब बोलो क्या डीएमएल क्या होता है कौन से कौन से डीएमएल कौन है डीएमएल वाले इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड अगर मैं डिलीट मरूंगा तो क्रिएट अल्टर ड्रॉप संकेत ये जब अब मैं मरूंगा तो ये डीडीएल है सो so बेसिकली कहने का मतलब क्या है जब भी यूजर डेटा को कनेक्ट हुआ एंड उसने डेटाबेस के ऊपर कोई भी चेंजेस किए तो वो चेंजेस जो है उसका जो एंट्री है कहां पे जाता है सबसे पहले किधर जाएगा रिडोलॉक बफर एंड रिडोलॉक बफर के बाद में किधर आएगा रिडोलॉक फाइल याद है आप लोग को हाँ सर ये ऊपर था वो रिडो बफर में था एंड रिडो बफर से किधर आता था रिडोलॉक फाइल रिडोलॉक फाइल फाइल्स में आता था इधर आता था राइट तो लेट्स कंसीडर ऐसा करो कि भाई मेरे पास में एक यूजर है एंड उस यूजर ने कुछ तो भी डीएमएल या फिर डीडीएल ऑपरेशन आपके परफॉर्म किए डीएमएल मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट डीडीएल मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट कौन से अल्टर अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट हाँ हाँ ना वो हाल तो हमने क्या किया लेट्स कंसीडर एक यूजर आया उस यूजर ने इंसर्ट अपडेट डिलीट मारा या फिर कोई तो भी कमांड मारा अब जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करते हो ओके okay, तो उसका जो चेंज है जैसे एक यूजर ने बनना एक बना लेट्स कंसीडर मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक बंदे ने क्या किया टेबल बनाया एंड उस टेबल के अंदर कुछ तो भी डेटा इंसर्ट कर दिया क्या किया उसने इंसर्ट कर दिया अब वो जो चेंज है मतलब वो जो एसक्यूएल क्वेरी उसने मारी है उस एसक्यूएल क्वेरी वो जो उसने एसक्यूएल क्वेरी मारी है उस एसक्यूएल क्वेरी की एंट्री आप पकड़ लो किसके अंदर चली जाती है सबसे पहले किधर जाएंगी तो आपके रिडोला बफर में आएगी रिडो बफर बोलता हूं मैं ठीक है एंड रिडो बफर से डेटा किधर आता है रिडोला फाइल्स में आता है ओके वो कौन से कौन से केस में आता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ओके अब ये जो रिडोलॉक फाइल है इसका एक साइज होता है राइट लेट्स कंसीडर मेरी जो रिडोलॉक फाइल है इसका जो साइज है 300 हंड्रेड एम बी एके सो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर रहा हूं वो चेंज लेट्स कंसीडर मैं का, काम करता हूं रिडो ग्रुप वन के अंदर आ रहा है जी वन क्योंकि रिडोलॉक फाइल का बना के हम लोग क्या बनाते हैं ग्रुप बनाते राइट तो इसके अंदर ये मेरी रिडोलॉक फाइल्स है उसका फाइल को मिला के हमने क्या बनाया ग्रुप बनाया अब ऐसा कंसीडर करो मेरे पास में कितने ग्रुप है दो ग्रुप है दो ही बनाते हैं फिलहाल ओके तीन भी हो सकते हैं तो हमने क्या किया यहां पे दूसरा बनाया तो रिडोलॉग ग्रुप नंबर टू एंड इस ग्रुप के अंदर क्या होती है रिडोलॉग फाइल्स ओके अब लेट्स कंसीडर ये वाली जो फाइल है मेरी ये मेरी 300 हंड्रेड एम बी है एंड दूसरी वाली भी 300 हंड्रेड एम बी तीसरी वाली 300 हंड्रेड एम बी चौथी वाली 300 हंड्रेड एम बी तो जब इस यूजर ने कोई चेंजेस किए डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस किसके अंदर गए रिडोलॉक ग्रुप के अंदर गए तो वो चेंजेस यहाँ पे गए 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 वो ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है मतलब जो डेटा इधर से वो यूज कर रहा है इंसर्ट कर रहा वो दोनों भी फाइल के अंदर जाएगा 
अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये मेरा रेडियो लॉक ग्रुप क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा फिर उसके बाद में क्या करेगा वो बंदा बंदा मतलब ये ऑटोमेटिकली लॉक स्विच हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉक स्विच एंड जैसे लॉक स्विच हो जाएगा तो मेरा जो डेटा पहले रेडियोलॉग ग्रुप वन के अंदर जा रहा था वो अभी कभी आएगा रेडियोलॉग ग्रुप टू के अंदर फिर ये बंदे ना क्या कर रहा है कंटिन्यूसली अपडेट मार रहा लेट्स कंसीडर ये अकेला ही नहीं है इसके साथ में इसके कलीग भी है बहुत सारे लोग हैं ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं अपडेट मार रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं तो जब आप कंटिन्यूसली डीएमएल ऑपरेशन या फिर डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपके दोनों भी रिडुलर ग्रुप क्या हो सकते हैं फुल हो सकते अब जैसे वो रिडुलर ग्रुप फुल हो गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो डेटा है इसके अंदर वो फिर से क्या करना है ओवर राइट कर देगा ओवर राइट हो जाएगा लेकिन मेरे को इसके अंदर का डेटा चाहिए क्यों चाहिए रिकवरी के लिए मेरे को क्या के लिए चाहिए रिकवरी के लिए अब मैं क्या करूंगा एक काम करते बॉस मेरे को ये डेटा तो चाहिए तो अगर मुझे ये इस डेटा को ओवर राइट नहीं करना है तो मेरे को डेटा बेस को ना कौन से मोड में डालना पड़ेगा आर का लॉग मोड में कौन से मोड में आर का लॉग मोड तो आर का लॉग मोड में क्या होता है कि मेरा एक लोकेशन रहेगा लेट्स कंसीडर मैंने लोकेशन दे दिया स्लैश डेटा स्लैश आर का नाम से तो जो भी चेंजेस आपके रिडोलॉग ग्रुप वन या फिर टू में थे वो चेंजेस राइट करना शुरू कर देगा वो कहां पे आर का लॉग लोकेशन में तो इसको कौन सा लोकेशन बोलते हैं आर का लॉग लोकेशन एंड इस लोकेशन पे फाइल बनना शुरू हो जाएगी वो जो फाइल बनती है आर का लॉग लोकेशन में उसको कौन सी फाइल बोला जाता है आर लॉग फाइल्स कौन सी फाइल बोलेंगे आर का लॉग फाइल्स मतलब बेसिकली क्या है रिडोलॉग के अंदर जो डेटा है वो किसके अंदर चला गया आर का लॉग फाइल्स के अंदर अब अगर ये डेटा ओवर राइट भी हो गया तो मेरे पास में क्या पड़े हुए हैं आर का लॉग्स मेरे पास में पड़े हुए हैं एंड ये आर का लॉग मेरा डेटा बेस आर का लॉग मोड में होना चाहिए जब मुझे क्या करना है बैकअप लेना है और कौन सा बैकअप हार्ड बैकअप लेना है मैं जब डेटा फेल का बैकअप ले रहा था उस टाइम फेल हो रहा था ना वो तो मेरे को क्या बोल रहा वो आर का लॉग अब इसमें क्यों चाहिए भाई क्यों जैसे देखो आप डेटा बेस में जब बैकअप ले रहे हो मतलब मैंने डेटा फाइल का बैकअप ले रहा हूँ बेसिकली तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं जब बैकअप हो रहा है उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहे हैं डेटा बेस के ऊपर वो चेंजेस कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे आर का लॉग में ना सी कंट्रोल फाइल के पास में सिर्फ बैकअप की इंफॉर्मेशन रहेगी बैकअप की क्या रहेगी इंफॉर्मेशन लेकिन जब मेरा बैकअप चल रहा है जब मेरा बैकअप चल रहा है उस टाइम पे जो डेटा के ऊपर जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस तो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड होने चाहिए तो वो चेंजेस रिकॉर्ड कहाँ पे होंगे आर के लॉग के अंदर समझ में आ रहा है तो इसलिए मेरा डेटा कौन से मोड में होना चाहिए आर का लॉग मोड में होना चाहिए अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले मेरे दिमाग के अंदर क्या आना चाहिए कि क्या ये ऑपरेशन ऑनलाइन मोड में होता है ऑफलाइन मोड में होता है सो so बेसिकली मैं ये समझना चाहता हूं कि जब मुझे डेटा को नो आर लॉग मोड में से आरकाइव लॉग मोड में डालना है तो क्या ये ऑपरेशन मेरा ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है तो ये मेरा ऑपरेशन क्या है ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब मेरे को डेटा को क्या करना पड़ेगा शट डाउन शट डाउन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मेरे को डेटा को शट डाउन करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना है मेरे को डेटा को नो आर का लॉग मोड में से आर का लॉग मोड में डालना तो ये एक वन टाइम एक्टिविटी अगर आपने एक बार आर का लॉग मोड में डाल दिया तो जब आप बैकअप लोगे फिर से बार बार आपको आर का लॉग मोड में डालना है क्या वन टाइम एक्टिविटी ओके एंड जब भी आप कोई ऐसे एक्टिविटी करती हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा क्लाइंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा समझ में तो इस चीज को हम लोग मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने डेटा को नो आर का लॉग मोड में से आर का लॉग मोड में डालना है ठीक है I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe, and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.